Hi students, in the video, we have exercise 5.4 fifth sum. The line segment joining A and B is doubled in length by adding half of AB to each end. Find the coordinates of the new end points. So, what do you say about the sum? Line segment A and B. Okay, line segment A and B double, double in length by adding half of AB. இந்த AB வந்து டபுள் பண்றதுனா என்ன அர்த்தம் இந்த அளவுக்கு ஒரு லைனை இது பக்கத்துல போடுறோம் அப்படினு தான அர்த்தம் இதே அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்றோம்னு அர்த்தம் ஓகே ஆனா அது எப்படி பண்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கனா டபுள் இன் லெngth பை ஆடிங் half of AB to each end அது எப்படி பண்றாங்கனா இப்ப AB யோட half அப்படினா இதோட மிட் பாயிண்ட் ரைட்டா சோ AB இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 10 cm னா 5 cm 5 cm பிரிக்கிறது தான் மிட் பாயிண்ட் சோ இதுல half எடுத்து ரெண்டு எண்ணலையுமே ஒட்ட வைக்கிறாங்க ஓகே இப்போ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா இந்த எண்ணில் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரும் இந்த எண்ணில் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரும் ஒட்ட வைக்கிறாங்க ஓகேவா அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த லைன் செக்மெண்ட் ஜாயினிங் ஏ அண்ட் பி இஸ் டபுள்டு ரெண்டு மடங்கு ஆக்குறாங்க எப்படின்னா இன் லென்த் டபுள் இன் லென்த் பை ஆடிங் ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி ஹாஃப் ஆஃப் ஏபிங்கிறது இதை வேணா எம்னு கொடுத்துப்போம் ஹாஃப் ஆஃப் ஏபி ஏஎம் ஓகே அது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டூ ஈச் எண்டு ரெண்டு எண்ணையுமே ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் டென் சென்டிமீட்டராக இருந்த இந்த ஏபிங்கிற லென்த்து ட்வெண்ட்டி சென்டிமீட்டராக டபுள் ஆயிருக்கு டூ இன்ட்டு டென் ட்வெண்ட்டி ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இது தான் இங்கே இருக்கிற கான்செப்ட் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த கோஆடினேட்ஸ் ஆஃப் த நியூ என் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ இந்த எண்டில் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு இல்லையா இப்போ இது வந்து ஏபினா இதை வந்து சிடின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த சிடியோட கோஆடினேட்ஸ் என்ன கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து மிட் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா இது டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சிருக்கு தானே இந்த பாயிண்ட் எம்முங்கிற பாயிண்ட் அதனால் ஃபஸ்ட்டு மிட் பாயிண்ட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி இந்த எம்மோட கோஆடினேட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே தென் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருங்கிறப்போ சி எம்மோட மிட் பாயிண்ட் ஏ ஓகேவா அப்போது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சியோட கோஆடினேட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதே போல் தான் எம்டியோட மிட் பாயிண்ட் பி ஸோ இங்கேயும் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் டியோட கோஆடினேட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபுல்லாக மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம இங்கே நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ லெட் த நியூ என் பாயிண்ட்ஸ் பி சி அண்ட் டி ஓகே இது வந்து சீனும் இந்த டீனும் வச்சுக்கலாம் இந்த சியோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரைட்டா இது வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஸோ இது வந்து எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் சியோட பாயிண்ட்ஸாக இந்த டியோட பாயிண்ட்ஸாக எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து எக்ஸ் கம் ஒய்னு வச்சுக்கலாம் மிட் பாயிண்ட் சரியா இப்போ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த நியூ என் பாயிண்ட்ஸாக சி அண்ட் டின்னு வச்சுருக்கோம் அப்புறம் மிட் பாயிண்ட்டை எம்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை முதல் மென்ஷன் பண்ணிடுறோம் தென் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஸோ தட் எம் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ரேஷியோ கொடுத்துருக்கும் போது தான் நம்ம செக்ஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா ரொம்ப ஈஸி இந்த ரெண்டு கோஆடினே ஆட் பண்ணி டூ ஆலாக டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஏபிங்கிற பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டேன் ஸோ எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது சிக்ஸ் எக்ஸ் டூங்கிறது மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூன்னு வரும் ஒய் ஒன் இஸ் த்ரீ ஒய் டூ இஸ் மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை டூன்னு வரும் ஓகேவா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் பை டூ கமா மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா லெட் இட் பி இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போது நம்ம சி அண்ட் டியோட கோஆடினேட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த மிட் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருச்சு ஃபைவ் பை டூ கமா மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு கிடச்சிருச்சா சரி இப்போ சியை முதல் கண்டுபிடிக்கலாம் சி எம் இதோட மிட் பாயிண்ட் ஏ ஓகேவா இப்போ நார்மலாக நம்ம மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இதில் வந்து எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஒரு லைன் செக்மெண்ட்டோட ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு மிட் பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே மிட் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் இல்லை ஓகேவா அதனால் நம்மளுக்கு இப்போ என்ன தெரியும் மிட்
இது வந்து x1 y1 and x2 y2 so midpoint formula படி x1 கருது x3 x2 கருது plus 5 by 2 by 2 correct x1 plus x2 by 2 okay cm ஓட midpoint கமா y1 கருது y3 then y2 கருது minus 1 by 2 divided by 2 okay வா which is equal to இந்த value வா நம்ம சால் பண்ணா நம்மலுக்கு என்ன கடைக்கும் midpoint அது குடுத்துட்டாங்க midpoint நமக்கிட்டு இருக்கு நால் 6 கமாத்திரின் எல்திக்கிறோம் okay வா so இப்போ வந்து நம்ம equate பண்ணிக்கலாம் அப்பு என்ன வந்தும் நா x3 plus 5 by 2 by 2 is equal to 6 okay வா then இங்க y3 minus 1 by 2 by 2 is equal to 3 வரும் இந்த 2 வகு கொண்டு பை இங்க multiply பண்ணிக்கலாம் அப்பு x3 plus 5 by 2 is equal to 6 2 is a 12 நு வந்துரும் then x3 is equal to 12 இந்த plus 5 by 2 opposite side போமோது minus 5 by 2 நு வரும் then இங்க by 1 போட்டுக்கோங்க into 2 into 2 LCM எடுக்கனுல்லியா so அப்பு x3 is equal to 2 வன் இங்க common அடுத்தீங்க நா 12 2 is a 24 minus 5 வரும் so x3 is equal to 10 minus 9 வருமா 14 minus 5 is 9 then 19 by 2 நு வரும் okay வா so இது வந்து x3 அதே போல y3 இந்த 2 வக்கொண்டுப் பை இங்க multiply பண்ணிக்கலாம் So, அப்பு y3 minus 1 by 2 is equal to 3 2 is a 6 இன் வந்து. So, y3 is equal to 6 இந்த minus 1 by 2 opposite side போமோது plus 1 by 2 இன் வரு. இங்க by 1 போடுங்க இங்க 2 இருக்கர் நால் into 2 into 2 இன் போட்டுக்கோங்க. So, y3 is equal to 2 வக்கும் அம்மின் அடுத்துருங்க. 6 2 is a 12 plus 1 which is equal to 13 by 2. Okay, வா. இப்போ y3 ஓட value 13 by 2 நம்மில் கடத்திருத்து. இப்போ X3 and Y3 ஓட value கடத்திர்ச்சி X3 and Y3 இங்கருது என்னது C ஓட coordinates right அதனை X3 and Y3 வைச்சிருக்கோ therefore the coordinates of C is equal to C is 19 by 2 comma 13 by 2 okay வா so next என்ன கண்டு பிடிக்கனோ coordinate of D இந்த end point right coordinate of D இங்கருது M கும் D கும் நடுவில் இருக்கிற point, midpoint B. அப்பா, midpoint குடுத்துடாங்க. So, M, D கு midpoint formula apply பண்ணிரோ, equate பண்ணிரோ, அது minus 1, minus 4 ஓட, then X4, Y4 நம்மிலுக் கடத்திரோ. So, midpoint of M, D is minus 1, minus 4. அது B தாம் midpoint ஆருக்கு M, D கு. So, M, D இங்கிற point எடுத்து எல்லுதிட்டேன். இது வந்து midpoint formulaல் நம்மிலுக்கு substitute பண்ணமோது, midpoint தான் கடைக்கும் so அது குடுத்துற்றது நால் நம்ம் equal to oppositeல midpoint எடுத்து எல்திக்கனும் okay வா so இது வந்து x1 y1 x2 y2 so x1 கருது 5 by 2 plus x2 கருது x4 divided by 2 கமா y1 கருது minus 1 by 2 plus y4 divided by 2 okay வா சரி இப்போ வந்து equate பண்ணிக்கலாம் 5 by 2 plus x4 divided by 2 is equal to minus 1 then minus 1 by 2 plus y4 divided by 2 is equal to minus 4 நோரும் இந்த 2 வக்கும்டு பை இங்க multiply பண்ணிக்கலாம் அப்பு 5 by 2 plus x4 is equal to minus 2 நோரும் so x4 is equal to minus 2 இந்த plus 5 by 2 opposite side போமும் minus 5 by 2 நோரும் இங்க by 1 போடுங்க 2 வால் multiply பண்ணுங்க அப்பு என்ன வரும் x4 is equal to 2 வக்கும் அம்மின் அடுத்துருங்க minus 2 into 2 4 minus 5 இன்னும் வரும் so x4 is equal to minus 9 by 2 okay வா அதே போல y4 கண்டு பிடிக்கனோம் so minus 1 by 2 plus y4 is equal to இந்த minus 4 into minus 2 sorry plus 2 minus 8 இன்னும் வந்தரும் then y4 is equal to minus 8 இந்த minus 1 by 2 opposite side போமுது plus 1 by 2 இன்னும் வரும் இங்க by 1 போடுங்க into 2 into 2 okay வா So y4 is equal to 2 வன் இங்கு காம்மின் அடுத்துடீங்கள் 16 minus 16 plus 1 நு வரும் So y4 is equal to minus 15 by 2 Bigger number symbol போட்டுடு சப்பராக் பண்ணிக்கனோ So minus 15 by 2 கடுத்துருக்கு Okay Therefore the coordinates of D அதனை கண்டு பிடுத்துருக்கும் So coordinates of D is minus 9 by 2 comma minus 15 by 2 Okay, well, that's all.